大家好，这里是 C J 阿教成王，这是第二阶段的课程，需要编程。这个阶段的主要目标是自己动手编写一个小型的需要程序，需要俄罗斯方块游戏。那么这是第一章需要编程基础。那么本章的目标是什么是需要程序？本地变量、环境变量、位置参量、宿主。首先来看一下需要的解释功能。我们之前学过 Linux 入门，那么之前我们使用 shell 的方式都是直接在 shell 提示符底下敲入命令，那么 shell 它可以解释我们敲入的单条命令，或者说多条命令的组合，提交给内核来处理，将处理的结果直接反馈给用户，可以说这种方式是交互式的。用户执行的操作，立刻把执行的结果反馈给用户，交互式的方式来使用 shell。那么 shell 还支持另外一种方式使用，编程的方式。用户可以将自己的逻辑。将要执行的命令按照自己的逻辑组织成一个脚本，然后将整个脚本提交给 shell， 让 shell 来解析，解析完的结果回馈给用户。那么这个脚本就是用户按照编程的方式来进行编写的，也就是 shell 编程。那么这是我们这个阶段的重点。来看一下 shell 程序。shell 程序主要有这些方面构成的：命令、Linux 命令、shell 命令。我们可以将这个命令称为是内置命令，或者说内部命令，类似于 DOS。DOS 底下有内部命令跟外部命令之分。内部命令，我们可以将 Linux 命令称为是外部命令。控制语句，包括一些条件循环分支以及注释语句构成的。那么 shell 脚本它是一个纯文本的文件，可以用任何的文本编辑器来进行编写。通常的后缀名是点 sh。那么整个脚本它就类似于 dos 底下的点 bat 文件，批处理脚本。那么 shell 程序的主要内容有变量、输入、输出、条件测试。那么条件测试的结果主要用在 if 语句当中，用来作为条件的判断。控制语句、函数以及常用的一些 shell 内置命令。接下来我们来看一下一个简单的 shell 程序。shell 程序的第一行。总是这样子的，井号表示注释，加一个感叹号，再加一个解释 shell 的程序 bash。那我们来编写一个最简单的 shell 程序 ，hello world。Hello world. 保存。那么这是一个最简单的 shell 脚本。我们执行这个脚本
发现不能够执行，那是因为这个文件它没有可执行的权限，没有 x 的权限。我们可以给它赋一个 x 的权限，执行这个脚本。Hello World。那么这边答案输出用的是 echo， echo 它是一个内置的 shell 命令，或者说 shell 的内部命令。像 ps 这就是 Linux 命令，它是一个外部命令。那我们如何判断 ps 是一个外部命令 ，echo 是一个内部命令呢？我们可以用 type。这个命令来查看 ，ps， 那 ps 它是一个外部命令 ，type cp，cp CP 它也是一个外部命令 ，type echo， 它是一个 shell 内部命令 ，echo 命令它是用来打印变量的。打印文本的，我们可以打印任何东西 ，A A A。这是一个最简单的 shell 程序，它的第一行总是这么编写的。接下来我们来看一下变量，变量的名称必须是字母。或下划线打头，大小写敏感。变量的类型根据作用域可以分为本地变量和环境变量。本地变量就是所谓的局部变量，环境变量我们可以称为是全局变量。本地变量的定义跟赋值可以是变量名。等于一个值，注意等号两边不能够有空格。如果我们要将一个变量赋空值，直接在等号后面呢跟一个换行符就可以了。接下来我们来定义一个变量。假设我在当前的 shell 环境底下定义一个变量 ，a 等于100。那么这个变量它是一个局部变量，或者说是本地变量，局部于当前环境。我们可以将这个变量打印输出。对变量的引用，可以在变量名之前加一个 dollar 美元符号，这就输出了变量的大变量的值。那么这个变量。它能不能用在其他的 shell 脚本当中呢？我们还是以这个 Hello World 为例，在这里面打印这个变量，看一下有没有任何的输出。执行，我们发现输出的内容为空，那是因为它是一个本地变量，不能够被。指进程继承 ，shell 底下的指进程，当前零幺 hello 点 sh 这个程序运行起来是一个进程，它的副进程就是当前的 shell 进程 bash。那么由于是本地变量是不能够被继承的，全局变量才可以被继承。那我们如何将 a 这个变量转变为全局变量呢？可以用一条类似的 shell 命令。export a， 那么可以查看一下 export， 它也是一个 shell 的内置命令。那么现在我将 a 这个变量变成了环境变量，或者说全局变量，那么它就会被直进程继承。那么现在。零幺 hello 点 sh 就打印输出了 a 变量的值，这是本地变量跟环境变量的区别。变量的赋值
直接是一个变量名，等于它的值。注意两边不能够有空格。变量的常见操作，对变量的引用可以用 dollar 符号，也可以用 dollar 加上一个大括号。那么这两者有什么区别呢？这两者的区别是比较细微的，基本上是没有差别的。那我们来看一下 ，echo dollar a 等于100如果我要在100后面跟上一个 b dollar a b， 这么写肯定是不行的。这表示输出 a b 这个变量的值，但是我们可以在。这边加上一个大括号就可以了。dollar a b， 这表示输出的是变量 a 的值，再跟一个字符 b。我们要删除一个变量，可以用 unset。比如说，我要将 a 这个变量删除掉。Unset， 再去打印 a 这个变量的值，空的，清除变量。我们还可以显示所有的变量 ，set， 可以显示所有的变量。比如说，我们有一个变量。m 1等于100 s e t 那么这里面就有一个变量 m 1等于100这边把所有的变量都显示出来了，包括一些内部的一些变量，比如说 p a s s language home home language。PSE， 这也是一个内部的变量，等等。set group m e， 那么它包含这个变量。另外还有一个命令 e n v。也可以显示所有的变量，但是它显示的变量是环境变量。那么当前的环境变量它不包含 m 1因为 m 1它只是一个本地变量，我们还没有用 export 将它输出。那么现在它就变成了一个环境变量 e n v 可以搜索到这个变量。e n v 是显示环境变量 ，set 显示所有的变量。那么环境变量刚才说了，用 export 可以将它输出。实际上我们可以用一条语句定义跟 export， 用一条语句来进行 export m 2等两百，可以合在一起。这条语句就等价于 m 2等于200 e x p o r t m 2这两者是等价的。这里面分号表示连接两条命令，否则的话你要用两行语句来编写，这是等价的。那下我们看一下。环境变量当中是否包含 m 2已经包含了 m 2那么环境变量是可以被指定成继承的，本地变量是不能被继承的。只读变量可以用 read only 来进行修饰。a a 等于200定义了一个只读变量 a a， 那么这个变量不能够重新复制
a 等于三百，这是错的。那我们的 m 一它不是一个指度变量，它可以重新复制 m 一等于一二三，将它的 i 输出。指度变量是不能够重新复制的，它也不能够清除。当 set a 指度变量也不能够清除，非指度变量是可以清除的。那么一把它清除掉。接下来我们来看一下位置参量。位置参量是传递给 shell 脚本的参数，这类似于 C 语言当中的 A R G V。C 语言的 m 函数有两个参数，一个是 a r g c， 一个是 a r g v。a r g c 表示参数的个数 ，a r g v 保存的是参数表。那么需要脚本同样也是可以接受参数的，那么参数可以用位置参量来表示。来看一下位置参量，刀了一表示第一个位置参量，刀了二第二个，以此类推，第九个、第十个用大括号括起来，刀了零表示脚本名称本身，刀了零表示当前脚本名称，那我们可以。看一个例子，那么这个例子事先已经写好了，我们来看一下位置参量。那么这一行我先把它注释掉。这里我也把它注释掉。第十行到第十六行，也把它注释掉，保存。现在我们看一下这个脚本，其他的都是注释行，有效的行是这两行，刀了零，刀了井，这两个我们也把它打开。刀了零表示单情脚本名称。刀了井表示位置参量的个数。那我现在运行这个脚本，传两个参数，一、二，传了两个参数进来。那么刀了零，这是刀了零表示脚本的名称，脚本的名称。这表示参数的个数，刀了井，第一个参数，第二个参数，第二刀了一，刀了二，刀了一，刀了二，这就是位置参量。那么还有一些其他的位置参量，我们也来看一下，刀了心。所有的位置参量，到了 at 符号也是所有的位置参量，到了到了脚本运行的当前进程号，到了感叹号最后一个后台运行的进程的进程号，到了问号，前一条命令的退出状态。
我们来看一下，先看一下 dollar 新 ，dollar at 有加引号的 dollar 新，有加引号的 dollar at， 它们之间的差别，将这些打开，保存。那么这里面我们看一下 dollar 新，它表示什么意思？前面的单引号括起来，这表示原封不动的打印输出。这也是单引号括起来的东西是原封不动的输出。那么后面是内容，原封不动的输出，后面是内容。来执行一下这个脚本，传两个参数。到了新等于参数列表一二，有加双引号的到了新也是一样的，到了 at 有加双引号的到了 at 也是一样的。当前进程号码，当前我们运行这个脚本的时候，它是一个进程，当前进程的号码，把它列出来。那么这里面我们看过去。到了新，双引号的到了新，到了 at， 双引号的到了 at 是没有任何差别的。那么接下来，我们加上一个变量 ，ifs 等于井号，这表示啊，先不加，先不加，我们运行一下这种情况。这种情况是将一二当做一个常量，这是一个常量，两个常量，常量的个数是二，第一个常量，第二个常量。那么这里面的结果是这样子的：第一个常量，第二个常量，第一个常量，第二个常量。那默认的分隔符是空格。现在呢，我们给它一个。分隔符井号，再运行一下这个脚本，我们发现到了新有加双引号的跟其他是有一些差别的。这边多了个井号，表示第一个常量，第二个常量，直接用井号来进行分隔。ifs 这个变量会影响到双引号的到了新。不会影响到其他。到了感叹号，最后一个后台运行的进程号，我们运行一个后台进程，比如说。wc。那么这个后台的进程号是26441打印输出最后一个运行的后台进程号。dollar， 那么这个后台进程的进程号，它不是当前用户、当前终端运行的，我们应当在这边执行，也是不行的。最后一个后台运行的进程的进程号 ，dollar 感叹号。没有输出，我们看一下，到了感叹号等于，到了感叹号，这个。
们执行一个比较长时间的一个，运行一个进程，让它在后台执行。WC， 这个是不行的，因为它在后台执行的时候已经是处于暂停的状态。我们运行一个在后台能够执行的进程。ls 干二，将它放到后台去执行，将它的输出定位到，因为 ls 它会产生很多的输出，定位到一个文件当中。这个文件空文件类似于回收站，出错信息也定位，放置后台。没定位成功，先退掉。重定下，最后一个后台执行的进程号，到了，没运行出来，看掉，这表示，跟目录底下的所有文件都列出来，将错误信息以及正常的输出重定向到回收站当中。到了感叹号有问题，那么这边输出到了感叹号是最后一个后台执行的进程号 ，wc echo 到了感叹号。那么这是对的， 2 6 4 8 6 6 6 6 WC 是最后一个执行的进程，它是一个后台进程。2648486， 为什么我们的脚本当中是不行的呢？看一下。在脚本当中没有显示出来。echo 到了感叹号
上没有关系，我们知道一下，到了感叹号表示最后一个进程，后台进程的进程号。到了问号表示前一个命令的退出状态，最后一个命令的退出状态。零表示没有错误，其他值表示有错误。比如说我执行一个 ls。那么这条命令执行的结果肯定是正确的。那么到了问号返回值等于零，零表示成功，非零表示失败。假设我执行一个 grip 命令，在 password 当中查找 aa， 没有找到，那么返回值应当是非零等于失败。Grip study， 查找查找成功了，那么它的返回值应当是零。当然，退出状态还可以是一个脚本当中用一个 exit 命令来进行退出，退出一百。执行这个脚本，到了问号一百，前一个命令的退出状态。接下来我们来看一下数组，数组的定义 ，A R R。等于（括号）初始化，定义的同时也是初始化。对数组变量的引用，第一个变量，第二个变量就是一。数组的个数，所有的数组元素。那我们来做一下测试 ，A R R。ARR 等于数组变量 ，math English Chinese。那么 A， <咳>那么 A I R 就是一个数组，引用数组变量。第一个元素，第二个，第三个，超出了范围，我们还可以对它重新复制。第一个元素。数组元素的个数 ，c 井，错，井 ，c， 数组元素的个数。我们还可以将数组元素全部列出来，全部列出来。a r 六等于 bb。现在我再将数组元素全部列出来，我们看一下结果。结果是 A A English Chinese B B， 我们发现下标跟之前的是不连续的012016而不是3。我们看一下3有没有数据，没有，它应当是6。数组元素的个数是4。也不应当是七。
那么这是比较奇怪的，有别于其其他语言的，这边大家做个了解就可以了。那么这是我们这节课的主要内容，感谢大家的收听。